Question 8. The pictogram shows the amount of money raised by students in some tutor groups at a school. Alors, un rond peut représenter 10 pounds. Alors, tutor group est un S, T, E avec P. Right? Donc, vous avez combien d'amount de raise et qui c'est notre pictogram. Alors, nous finissons d'attendre qu'il y a un rond peut représenter 10 pounds. Alors, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois 10, il fait combien? 60. Déjà, on a trouvé 10, 20, 30, 30 pounds. Next, ici, vous trouvez 45, mais il n'y a pas de dessin de pictogramme, donc on a dessiné. Là, il fait 10, de la 20, de la 30, de la 40, mais dernier, là, vous pouvez faire la moitié, parce qu'il y a encore 5 pour ajouter. Next, ici, vous trouvez 10, 20, 30, avec la moitié, c'est 5, il y a 35. Parti, on ne finit pas, on ne finit complète euh, colonne. La complete the pictogramme, ça aussi, on ne finit pas. How much money was raised all together? Nous avons fait total. Alors, nous avons fait 60. Pour ajouter avec 30. Ajouter avec 45. Ajouter avec 35. Vous pouvez faire ce calcul-là. 60 plus 30 plus 45 plus 35. Vous pouvez trouver qui réponse pour venir. 170. Question 9. The pictogram shows the books clear read last year. Et qui en rond pour représenter 8 books? Alors, nous comptons pour chacun combien là? Romance, il y a deux full ronds. Alors, 8 plus 8 pour faire 16. Crime, vous pouvez trouver ici dans 8. Et qui signifie qu'il y a une encore? Alors, encore de 8, il fait ou 2. Alors, ça lui représente 2. 8 plus 2, il fait 3, 10. Next, ici, vous avez un rond complet pour 8. La moitié, un rond pour 4. 8 plus 4 fait 12. Et qui signifie vous trouvez les 3 corps? Alors, 3 corps de 8. 4 coupé ici 2, 3 fois 2 fait 6, alors ici il peut représenter 6. How many romance books did Claire read? Ok, romance, donc on va répondre 16. How many horror books? Horror, nous trouvons les 12. Et next, how many books in total? Alors nous pouvons faire total. Total, il y a 16, plus 10, plus 12, plus 6. Nous pouvons gagner total ici. Si vous faites 16, plus 10, plus 12, plus 6, vous trouvez qui réponse pour venir 44. Question 10, toujours un pictogram. La libre représente number of hours of sunshine on a day across a number of cities is shown. Alors, rappelle bien, un dessin de sunshine, il représente 2 hours of sunshine. Ok. Next. How many more hours of sunshine was there in Norwich than Belfast? Alors, Norwich, nous avons une fréquence combien? 1, 2, 3, 4, 5, 5 fois 2 fait 10. Plus c'est la moitié, il faut N. Alors 10 plus N fait 11. Alors il y a 11 heures de sunshine. Next, ça c'est Norwich. Nous avons Belfast. Belfast, combien est-ce 2, 4, 6 plus encore N. Right, 2, 4, 6 plus N fait 7. Alors combien hours en plus More est-ce 11 retirer 7, la différence. Réponse pour 24. Next, in Glasgow, there were 9 hours of sunshine. Complete the pictogram. Alors 9 hours. Alors, si vous dessinez un sunshine sur le dessin, il vous fait 2 hours. Alors, nous vous dessinez 4 pour lui faire 8 hours. 1, 2, 3 et 4. La libre représente 8 hours, nous vous faisons en coin. Alors, la moitié de sunshine, nous vous faisons dessiner. Right, la libre totale total 9. Question 11. The shoe sizes of two classes are recorded. Year 6 avec Year 7. Ok, ça n'a c'est pour Year 6. Ok, shoe size 4, il y a 12 students. Shoe size 5, il y a 10 students, etc. Show these results on a bar chart. Ça c'est pour Year 6 shoe sizes. Alors, qui mène catégorie de 4, 5, 6, 7. Alors, nous pouvons l'événement bar. Il y a un petit difficile pour trouver là. Ok, nous pouvons l'événement bar pour 4. Nous quittons un petit espace. Ici, nous pouvons l'événement bar. Pour 5, nous quittons l'espace. Ici, nous pouvons l'événement bar pour 6. Et le dernier, nous pouvons l'événement bar pour 7. Alors, ça, nous pouvons besoin faire un scale. Scale là, on n'a pas le 12. Nous quittons aussi pour suffisant. Si nous faisons 1, 2, 3, 4, moi, je pense que oui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Attendez, je vais lever un petit trop là-haut. Là. Il n'est pas trop visible l'écran, mais je vais compte les bien. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Il peut venir ici. Ça c'est 4. Là, là, 
1, 2, 3, 4, 5, ça n'avait vu le cinquième, le cinquième ici, la sixième, septième, huitième, neuvième, ne l'a pas jusqu'à 12, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 11, 1, 2, 3, 4, 5, et c'est 12. Ok, et que ça c'est fréquenté, ok, check les bien quand vous travaillez. Next, nous prenons N pour N, nous lève nous ben bord. Sous size 4, nous pouvons besoin à 12, nous pouvons besoin lever 5 de 12. Ok, c'est bien la règle de signe vertical lines, bien. Euh, correct. Ok, là nous pouvons lever N de 2, 12. Un ticket difficile pour me dessiner de l'écran, mais vous pouvez besoin qu'à essayer de dessiner par où. Right, ça c'est sous size 4, pour qu'à pas chez 10, il n'est pas trop visible. Ok, next. À ce size 5, il y a une hauteur de 10. Nous avons besoin de lever une hauteur de 10. Right, là où il y a une hauteur de 10. Ça, c'est shoe size 5. Next, shoe size 6. Nous avons besoin de lever une hauteur de 3. Ça, là, c'est assez correct. 1, 2, 3. Ça, c'est ce hauteur. Ça, c'est shoe size 6. Et shoe size 7, une hauteur de 1. Alors, ça c'est shoe size 7. Next, Lydia, toi, partie B. How many year 7s wear a size 5? Vous trouvez que pour year 7, il finit de dessiner ce bord chart. Vous pouvez lire les shoe size 4 et 14, shoe size 5 et 9, shoe size 6 et 5, et shoe size, là, nous vous avez fait extra, extra, attention, 5, et shoe size 7, nous avons 4 zèvres. Ok, ça en a 4, 5, 9 avec 14. Ok, how many year 7 wear a size 5? Size 5, nous trouvons dans 9. Et dernier, how many more year 7 than year 6 wear size 7? Alors, size 7 est dans N pour year 6. Avec pour year 7, size 7, combien est-ce? Il y a 4. Combien plus de signes? How many more? Vous avez fait la différence 4-1, N. réponse 23. Question 12. A manager surveys his employees to find out how they travel to work. Alors, nous avons un board chart. Vous pouvez compter, checker. Ça, c'est un petit carré pour représenter une unit. Alors, ici, vous pouvez trouver 22. Qui m'a aussi venu. Next, 5, 6, 7, 8. Et dans 8 postes, bicyclette. Next, vous trouvez le 15, 14, 13, et 12 par bus. Next, dernier, vous trouvez, et a, si je ne pas tromper, et a 10 qui voyage par le 2. Ok. What is the least popular method of transport? Plus de vous trouvez, c'est cycle. Most popular, ce qui plaît beaucoup, vous trouvez, c'est walk. Et what is the total number of employees? Nous comptez, et a 22, plus 8. Plus 12 plus 10, 22 plus 8 fait à 30, plus 12 fait à 42, 42 plus 10 fait à 52. Question 13. The weight of 4 athletes are displayed below. Nous avons 4 athletes. Ok, nous avons de poids pour chacun. Nous avons compte pour chacun. Ryan a trouvé le 70. Vous avez bien c'est 5 carrés pour représenter 10, ça veut dire 1 carré pour représenter 2 units. Et Fred, vous trouvez le 70, c'est dans le des carrés là-haut. 70 plus 4 fait 74. Next, ici, vous trouvez 60, c'est pour Sam. Et que Marty, vous trouvez le 1 carré en bas 80, ou prenez 80, vous trouvez 2, il fait 78. What is the lightest athlete? C'est qui est plus léger. Vous trouvez que c'est Sam. Right, c'est le plus léger. Write down Marty's weight. Marty, vous trouvez le 78. Et que next, work out the range of the weight. Alors, range, c'est vous avez plus gros valeur. Plus gros valeur, c'est de 78. Au retire, plus petit petit valeur. Plus petit petit valeur, c'est de 60. Et si vous faites 78, retire 60, ça est facile de venir. 18. Alors, ici, range pour venir, 18 kg. Question 14. Miss Jackson asks the 32 students in her tutor group which language they study. Each student studies only one language. Alors, vous trouvez soit Spanish, soit German, soit French. Half of the students in the tutor group study Spanish. Alors, Spanish est la moitié de sa classe. Là. Spanish, il besoin la moitié et dans la classe, il y a 32 élèves. 
pour couper 2, 16. Là, il vient 16 students. Là, la Spanish, il représente 16 students. Là, le scale frequency, le frequency, ça les représente 16. Alors, ça, vous avez besoin de calculer, mais comment il vient 16? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 carrés peut représenter 16. Alors, chaque carré peut représenter 2 units. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, et si besoin, vous pouvez être si besoin 18. Ok. Next, il y a 6 more students qui study German et French. Alors, 16 élèves qui study Spanish, ou German et French, ou reste combien? Ou reste encore 16. Parce que vous avez fait total 32, ou reste 16, reste encore 16 élèves qui font German et French. Next, il y a 6 more students qui study German et French. Alors, German, vous avez 6 plus qui French. Alors, si vous faites French plus 6, là, là, vous avez German. Ok? Right? Alors, vous pouvez remplacer la German là, vous pouvez connaître French plus 6, vous pouvez remplacer ça par French plus 6. Après, ici, on a plus F, is equal to 16. F plus F fait 2F, is equal to 6, vous pouvez avoir à droite, vous pouvez 16, retirer 6. 2F pour 16, retirer 6 fait 10. F pour 10 divisé par 2 fait 5. Alors, French, nous pouvons bien noter 2, 5. Alors ici, nous pouvons 2, 4, et au milieu 6 et 4, nous prenons 5. Ça, c'est French. Next, ça c'est comment nous pouvons gagner pour German. German, nous pouvons prendre French, nous gagnons 5 plus 6. La German fait 5 plus 6 fait 11. Nous pouvons German et noter de 11. 11, nous pouvons trouver au milieu 10 et 12. Alors, ça c'est German. Ok, ça c'est bon pour German. Alors, French, nous trouvons, il y en a 5. Et German, il y en a 11. 